Hello one and all, a very happy Republic Day to all of you. On this day, we all are gathered here to celebrate the same. So let's get started with a welcome song by our music teacher, accompanying Ajit Kaur. I hope you must have enjoyed the lovely welcome song. Now I request Pramila ma'am to enrich our knowledge about this day. Good morning, respected principal ma'am, achimim, teachers, parents and all my dear friends. I wish you all a very happy Republic Day. Today we have gathered here to celebrate 71st Republic Day of India. After getting independence from British rule in 1947, India did not have its own constitution. India needed its constitution. On August 28, 1947, a draft committee was constituted under the chairmanship of Dr. Bhim Rao Ambedkar to draft the constitution of India. The constitution was written by Dr. Bhim Rao Ambedkar. It took two years 11 months and 18 days to complete the constitution of India. Then the constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then we celebrate this day as the Republic Day every year. Republic means that the supreme power of the people living in the country and only public has the right to elect their representatives as the political leaders to lead the country in the right way. For India Republic Day is not a celebration but also a pride and honor. As the constitution came into force throughout India, Indian citizens 
get their basic rights. Today, we are living in freedom without any pressure in the society. The credit goes to brave soldiers and freedom fighters of the Indian freedom struggle. So we must not forget them, their sacrifice. We should understand our responsibilities as a citizen of India and take all steps for the country's development and progress. Let us all pledge today to do all the possible efforts to make our country free from the problem. I, and in this speech, I would like to thanks to given me a chance to express my view on the Republic Day. And I am proud to be an Indian where we have all types of rights and independence. Thank you very much. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you so much, ma'am. We really loved your speech. Here comes a wonderful dance performed by Shrambhavi and coming in queue will be another dance performance by Srishti Sagar. ये देश है वीर जवानों का लड़ेलों का मस्तानों का इस देश का यारों इस देश का यारों क्या कहना ये देश Wow, what an energetic performance. Must deserve a big round of applause. Now I request Suman Ma'am to please tell us something more about this day. Aap sabhi ko mera namaskar aur gantantra devas ki bahut bahut shubh kamnai. Ye hamare desh ke liye bahut hi khas din hai. Gantantra arthat gan jama tantra ka arth hai janta ke dwara और जनता के लिए शासन हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी ताकि हम आराम से रह सकें भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं का नाम हमारे जहन में आता है जैसे महात्मा गांधी भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद लाला लाजपत राय सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जी 
भारतवासी इनके बलिदानों को कभी भी नहीं भुला सकते हैं आओ आज हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर प्रतिज्ञा करें हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे और नया समाज बनाएंगे जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू सो मच मैम फॉर रिमाइंडिंग अस अबाउट द सैक्रिफाइज डन बाय आर फ्रीडम फाइटर्स टू मेक इंडिया फ्री एंड बाय अदर हीरोज हु हेल्प्ड इन बिल्डिंग अप द नेशन गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दिस ओनली सम ग्रेट डांसर्स ऑफ आर विद्यालय आर हेयर टू शो देअर पेट्रियाटिज्म प्लीज वेलकम आचल एंड हर टीम से आते हैं हमें तड़पाते हैं कुछ भी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है संदेश से आते हैं हमें तड़पाते चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है लड़ जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला ये बाद मेरे यू ही चलना चाहिए
performance definitely deserved this applause. Now, our sweet little cute Shravi is coming to express her views about Republic Day. Hope you will like it. Thank you so much, Ravi. Coming in sequence for a Jugalbandi dance performance by Aparna, Sunakshi, Fatima, and Tavisha. <laughs>
I hope you like the awesome performances by our talented dancers. Now I request Danish to recite his poem about Republic Day. Namaste, I am my name Danish Ahmed Rahmani. I am the second class of the second class. Today, I am going to give you a story in front of you. Which is the first class of the second class. All of the world's freedom has come. इसने दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया क्या करना है और नहीं क्या संविधान बतलाता भारत में रहने वालों का इससे गहरा नाता यह अधिकार हमें देता है उन्नति करने वाला ऊंच नीच का भेद न करता पंडित होया लाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई संविधान ने सबसे पहले यही बात बतलाई यही बात बतलाई जय हिंद जय भारत After all these lovely performances, now the time has come to listen to the message that our torchbearer has to convey to us. So here I request our Honorable Principal Ma'am to address the audience on this occasion. Madam Prachi Dikshit, please. Suprabhat, Pyaare Bachchon. Aap sabhi ko Ganatantra Divas ki hardik shub kaam nai. Apna udbodhan, mein Ramdhari Singh Dinkar ki kavita ki kuch pangtiyon se karna chahoongi. हूंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है जनता की रो के राह समय में ताव कहाँ वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस गण यानी जनता व तंत्र मतलब प्रणाली अर्थात जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था यह वो दिन है जब हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह और सम्मान जग उठता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है चुनौतियों के बीच भारत बेहतरवा गणतंत्र दिवस मना रहा है देश के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास की है कोरोना काल में गिरती अर्थव्यवस्था व्यापार में कमी मांग और आपूर्ति में कमी बढ़ती कीमतें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का बिकना विकास योजनाओं के लागू होने में परेशानियां आना और नौकरियां कम होना ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है आज युवा शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश और प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य हेतु युवाओं के साथ सलाह मशवरा करते हैं सीधा संवाद करते हैं राष्ट्र एवं समाज और देश की उन्नति युवाओं की उन्नति से ही संभव है बच्चों केवल गणतंत्र दिवस मना के ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ नैतिक कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है पूरा देश जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है वहीं नई शिक्षा नीति भारत के भविष्य को गढ़ने का सुनहरा अवसर लेकर आई है अब हमारे बच्चों की बारी है कि वे इस नई शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं पर गहन विचार कर अपने भविष्य को बिना मानसिक तनाव अंकों की मारा मारी सीमित विषय लेकर स्नातक होने का भय छोड़कर नए जोश से अपना भविष्य तय करें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था से विद्यार्थियों को कभी भी निराशा नहीं होगी प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिता को प्राथमिकता पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल करना बच्चे और शिक्षक में संवाद की स्थिति बेहतर करता है भारत के आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर बड़े खतरे हैं विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख परेशानियां अधिक हैं 
हम ऐसे दौर में आ खड़े हुए हैं जहाँ सुरक्षा बलों के साथ साथ नागरिकों को स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था में हिस्सेदारी निभानी होगी सार्थक युवा नीति एवं शिक्षा नीति इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है युवा नीति के माध्यम से युवाओं को दिशा देना तथा शिक्षा नीति के माध्यम से ज्ञान और समरसता स्थापित करना ये वो लक्ष्य है जिन पर पूरी शक्ति से जुटना होगा अभी शिक्षा न्याय व्यवस्था नौकरशाही अर्थव्यवस्था और पर्यावरण आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें लोकहित में कार्य करने की आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद की महान सीख उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए इस मंत्र का जीवन में उपयोग करना होगा अपने जीवन को सफल बनाने की राह पर चलने के लिए रास्ते कठिन अवश्य हो सकते हैं परंतु असंभव कदापि नहीं हो सकते चुनौतियों के साथ हम गणतंत्र के एक और वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम कामयाब अवश्य होंगे जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच मैम नाउ आई इनवाइट अ रिस्पेक्टेड एच एम मैम फॉर वोट ऑफ थैंक्स a warm and graceful welcome to our most valued honorable principal ma'am vice principal ma'am worthy teachers parents and my dear students it's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this celebration happen an event like this cannot happen overnight the wheels start rolling weeks ago it requires planning and a bird's eye for details we have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated teachers and students who are well versed in their job a special mention to our respected principal ma'am for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength with a deep sense of appreciation i thank my teachers and students for their untiring efforts thank you so much thanks a lot thank you so much ma'am as we are moving towards the end of the celebration i request everyone to stand straight in honor of our national anthem as our music ma'am will be singing the same thank you jan gan man adhinayak jay